വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് സ്റ്റോം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഗിവൺ ഡ്യൂറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് ഏതൊരു ഡ്യൂറേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ആക്ച്വലി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതും മെത്തേഡ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എപ്പോഴാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏകദേശം ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന റെയിൻഫാളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതെല്ലാം ഒരു കോമൺ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആവറേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചില കേസിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽഡിലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അതായത് ഒരു ക്യാഷ്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ ഡ്യൂറേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഒരു പക്ഷേ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആ ക്യാഷ്മെൻറ്റിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് റെയിൻഫാൾസിൻ്റെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ദർസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഏതൊരു ഡ്യൂറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു ഡി അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ ഡി അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ആർ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് എസ്കോ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡി അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എൻ ഡി അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എൻ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻഡീജ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടു അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ടുവിനെ ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എനി ഡ്യൂറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ വാല്യൂ ഒന്നും എന്നിന് പറ്റില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ത്രീ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർ അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻ്റെ ത്രീ ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് സോ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഫോർ അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഫോർ അവർ എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് സോറി ഈ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായ റെയിൻഫാൾ ഒക്കെ ചെയ്ത ഡ്യൂറേഷൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെയിൻഫാൾ ഒക്കെ ചെയ്ത ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഈ ഫോർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൽ വൺ
ഇനി അങ്ങനെ എയ്റ്റ് അവർ ആകുമ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ റെയിൻഫോളും തീരും അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ റെയിൻഫോൾ എയ്റ്റ് അവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്വൽവ് അവർ ആകുമ്പോഴേക്കും തീരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഒരു ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് സി അപ്പോൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ഫോർ അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് നമ്മളോട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ ട്വൽവ് അവർ ആയി അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ ട്വൽവ് അവർ ആയി ഓക്കെ പക്ഷേ അവിടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇതിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് അല്ല ഈ മൂന്നും പ്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓരോ ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് അവർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വളരെ വലിയ ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ ഓർഡിനേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആണ് ഓഫ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയത് ഈ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ സമ്മ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വലിയ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആണ് അതായത് ഈ ഡി ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റെയിൻഫോളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയതാണ് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ ട്വൽവ് അവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓർഡിനേറ്റിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ വലിയ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഹാവിങ് ട്വൽവ് അവർ ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്വൽവ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ദ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഫോർ അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഡിറൈവ് ദ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ട്വൽവ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഫോർ ദ സെയിം ക്യാഷ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ആ ഫിഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണിത് ഫോർ അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈമും അതേപോലെ ആ ഫോർ അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സും ആണ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടൈമിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് അതാണ് ഓർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് റെയിൻഫോളിൻ്റെയും ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സിൽ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ ഡി ആർ എച്ച് കിട്ടും ആ ഡി ആർ എച്ചിന് റെയിൻഫോളിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ്ലർ കോളം വരച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ടൈം ദെൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കോളംസ് വരുന്നുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോളം വരാൻ കാരണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്വൽവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് അല്ലേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ട്വൽവ് അവർ ആവുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് കോളം വരുന്നത് ഇനി ഫോറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കോളം മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇനി ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ അവറിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള നാല് കോളംസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫ്
ഈ ഒരു കോളം ഈ കേസിൽ വേക്കൻ്റ് ആവും ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ള ഈ ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ സെയിം കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ താഴേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോ എക്സ്ട്രാ താഴേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഫോർ അവറിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് അവർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് തീരും സെക്കൻഡ് റെയിൻഫോൾ ദെൻ എയ്റ്റ് അവറിൽ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ട്വൽവ് അവറിലാണ് അത് തീരുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് അവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ എയ്റ്റിന് നേരെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സീറോ എന്നുള്ള ഈ വാല്യൂ എയ്റ്റിന് നേരെ തുടങ്ങണം ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് എഴുതുക അതിന് മുൻപുള്ള ഈ രണ്ട് കോളം ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു റോ വരും അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നുള്ള ടൈമും കൂടി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് നമ്മൾ എഴുതി ലാഗ് ചെയ്ത് ലാഗ് ചെയ്ത് ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ട്വൽവ് അവർ ആവാം അപ്പോൾ ട്വൽവ് അവർ ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ഉള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് എണ്ണം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്ത് കോളം കിട്ടുന്നത് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് സീറോ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ ഇല്ല സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ ദ ഇസ് ട്വൻറ്റി ദെൻ എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ ദ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ദ ഇസ് ടു തേർട്ടി അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കോളത്തിലും സോറി മൂന്ന് കോളത്തിലും ഒരേ റോയിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഈ ഫിഫ്ത് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ദ ഇസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ദെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് എണ്ണ ഫൈഡ്രോഗ്രാഫാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ട്വൽവ് അവർ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ റെയിൻഫോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫായി മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കും ഈ കിട്ടിയ ഓർഡിനേറ്റ്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ വാല്യൂവിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീറോയിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ദെൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദെൻ ടു തേർട്ടി ബൈ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂവിനും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ദ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഓഫ് ട്വൽവ് അവർ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ദ സെയിം ക്യാഷ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആദ്യം ടൈം തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ താഴെ എക്സ്ട്രാ റോസ് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ലാഗ് ചെയ്ത് എഴുതണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ട്വൽവ് അവറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഫോർ അവറാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്നുള്ള ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ സീറോയിൽ ഈ ടൈം സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഫോർ അവറാണ് റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ അവർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ അറിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ അവറിലാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ ഇവിടെ ഫോർ അവറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം താഴേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ആ റെയിൻഫോൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അവറിൽ മൂന്നാമത്തെ റെയിൻഫോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ